অষ্টম শ্রেণীর গণিত চক্রবৃদ্ধি মুনাফার দ্বিতীয় পাঠে স্বাগত সবাইকে তো আপনারা যে স্ক্রিনে যে দুইটা সূত্র দেখছেন এই দুইটা সূত্র আমাদের পরবর্তী এই চক্রবৃদ্ধি মুনাফা অঙ্ক করতে লাগবে এখন আমরা অনুশীলনের অঙ্ক শুরু করব তো প্রথমেই আমরা এ অধ্যায়ে ষাট নম্বর অঙ্ক থেকে শুরু করব হুম তোলা হচ্ছে বার্ষিক দশ পার্সেন্ট মুনাফায় আট হাজার টাকার তিন বছরের চক্রবৃদ্ধি মূলধন নির্ণয় কর হুম তো সমাধান আমাদের প্রথমে এখানে দেওয়া আছে আমাদের কত যে মুনাফার হার আট সমান সমান কত দশ পার্সেন্ট এখন যদি এটা আমরা ভেঙি বা ভেঙে দেই তা দশ বাই একশো টাকা হবে হ্যাঁ এবং এখানে আমাদের মূলধন দেওয়া আছে কত আট হাজার টাকা তার পি সমান সমান কত আট হাজার টাকা হ্যাঁ এবং তো এখানে আমাদের সময় দেওয়া আছে কত এন সমান সমান কত তিন বছর হুম তো আমাদের চক্রবৃদ্ধি মূলধন সি বের করতে হবে এটা আমাদের নির্ণয় করতে যেহেতু হবে অবশ্যই এখান থেকে আমাদের বের করতে হবে কিভাবে বের করা যায় তো আমরা জানি সি সমান সমান পি ইন্টু ওয়ান যোগ আর টু দি পাওয়ার এন হুম তাহলে আমরা যদি এখন পি এর মান বসায় দিই তো পি এর মান কত আট হাজার টাকা হুম আর এক তো একই থাকবে তারপর প্লাস কত প্লাস তারপর হলো আর হলো কত দশ বাই একশো এবং আমাদের এন এর মান তো তিন হুম তো এরপর যদি আমরা এটাকে যদি আমরা লসাগু করি তাহলে আমাদের নিচে হয় একশো উপরে একশো যোগ হবে দশ হবে তো আমরা যদি এটা যোগ করি তাহলে হবে কত একশো যোগ দশ তাহলে কবে একশো দশ হ্যাঁ আর তাহলে আমাদের নিচে এটা দাঁড়ায় হুম তাহলে আমরা এটা যেহেতু আমাদের কে যেহেতু পাওয়ার তিন থাকলে তো আমাদের ওই ওই বগনাংশ তিনটা হয়ে যায় তো ওই বগনাংশ আমরা তিনটা গুণ দিয়ে দিলাম হুম আর আট হাজার তো আট হাজার আছেই তাহলে আমরা শূন্য এবং এই শূন্য কেটে দিলাম এখন এই শূন্য আমরা এই শূন্য কেটে দিলাম তারপর এই শূন্য দিয়ে আমরা যদি এই শূন্য কেটে দিই তাহলে আমাদের এখান থেকে আমরা এই শূন্যটা কেটে দিলাম তারপর এই শূন্য থেকে এই শূন্য কেটে দিলাম শুধু এই শূন্য কেটে দিলাম কাটাকাটি করার পর আর এটা কি আর কাটাকাটি করা যায় না বা ভাগ করা যায় না তাহলে আমরা যা থাকে তা আমরা সব গুণ দিয়ে দেবো হ্যাঁ তো আমরা যদি এখন গুণ দিয়ে দিই তাহলে দশ হাজার ছয়শো আটচল্লিশ টাকা হয় হ্যাঁ তাহলে আমরা বলতে পারি অর্থাৎ চক্রবৃদ্ধি মূলধন দশ হাজার ছয়শো আটচল্লিশ টাকা হুম এটাই উত্তর তাহলে তো এখন আমাদের নেক্সট কোয়েশ্চেন নেক্সট কোয়েশ্চেনে বলা আছে যে আট নম্বরে বার্ষিক শতকরা দশ টাকা মুনাফায় পাঁচ হাজার টাকার তিন বছরে সরল মুনাফা ও চক্র বৃদ্ধি মুনাফার পার্থক্য নির্ণয় করতে বলছে অর্থাৎ সরল সরল মুনাফা ও চক্র বৃদ্ধি মুনাফার কি পার্থক্য তাই না তো সরল মুনাফা আমরা আগের দুই দশমিক এক চ্যাপ্টারে আমরা জানি সূত্র তো সেই সূত্রটা আমাদের ব্যবহার করতে হবে অর্থাৎ আয়ুষ্মান চন ফি আর এখানে তাই না তাহলে আমরা সমাধান বলতে পারি এখানে আহ মুনাফার হার আর সমান সমান কত দশ পার্সেন্ট হুম তাহলে দশ বাই কত একশো টাকা হবে হ্যাঁ মুনাফার অর্থাৎ মূলধন আমাদের কত হবে মূলধন হলো আমাদের পি সমান সমান কত পাঁচ হাজার হুম টাকা এবং সময় এন সমান সমান কত তিন বছর তো আমাদের সরল মুনাফা বের করতে হবে এবং কি বের করতে হবে এবং চক্রবৃদ্ধি মুনাফা বের করতে হবে তাই না তো আমরা জানি আই সমান সমান পি আর এন তাই না তাহলে পি এর মান জানি আমরা পাঁচ হাজার গুণন আর এর মান জানি দশ বাই একশো গুণন কত তিন হুম তো এখন যদি এটা আমরা কেটে দিই শূন্য শূন্য এবং এই শূন্য শূন্য কেটে দিলাম হুম তাহলে যা থাকে আমরা যদি গুণ করে দিই তাহলে কত পনেরোশো টাকা হয় হ্যাঁ এক হাজার পাঁচশো টাকা বলে হুম তো আমরা অলরেডি কি মুনাফা অর্থাৎ বের করে ফেললাম সরল মুনাফা এখন আমরা চক্রবৃদ্ধি মুনাফা সমান সমান মুনাফা সমান সমান সি মাইনাস ফি অর্থাৎ আমরা সি এর মান জানি যে পি ইন্টু এক যোগ আর টু দুবার এন মাইনাস ফি তাই না তাহলে আমরা পি এর মান বসাই দিলাম পি এর মান কত পাঁচ হাজার টাকা হ্যাঁ এবং এক একই থাকবে তারপর যোগ যোগ তারপরে কত আট আট হলো আমরা জানি কত দশ বাই একশো বসাই দিলাম আর এনের মান তিন হ্যাঁ তো এখানে আমাদের পি এর মান কত মনে হয় অর্থাৎ আমূল দন যেহেতু আছে তাহলে পাঁচ হাজারই হবে তাই না তো এখন যদি আমরা এই এই অংশটাকে যদি আমরা একবারে ক্যালকুলেট করি তাহলে আমাদের হয় কত ছয় হাজার 
सरल मुनाफा और चक्रवर्ती मुनाफार पार्थक्य निर्णय करते एक हजार छो पचपन्न टाइनस कत पंद्रह तेरा एखन तो माइनस कर लेको पचपन्न टाक मूलधन कत मूलधन एखान बेर करते तो प्रथम सूत्र की एन बसर चक्र बृद्धि मूलधन अर्थात सूत्र मान हल कत एक एन एर मान तेना बसा दिल तो लेखा दरकार नहीं पावर एक तो लिखबो ना तो अटो पावर जाए तो समीकर भाग देव कत नम्बर समीकरण द्वारा तेना लिखल वर्ग कर निले पक्षे कत नम्बर समीकरण द्वारा कि दिल भाग दिए दिल तेना तो भाग देना वार्षिक शतक आठ दशमिक पांच शून्य टाक चक्र बृद्धि मुनाफा दस हजार टी बचर मूलधन पी समान समान कत दस हजार टाइम कत बच्चे मूल सी समान समान चक्रवृद्धि मुनाफा जी सी समान समान पी इंटू आठ बड़े तेना तो पी एर मान बसा दिल पी एर मान हल कत दस हजार टाक प्लस प्लस भाग दिल कत शून्य दशमिक शून्य आठ पांच तेनाली करी कत एक दशमिक मुनाफा 
তো আমরা জানি চক্রবৃদ্ধি মুনাফা সমান সমান সি মাইনাস পি হ্যাঁ তো আমরা সি এর মান তো আগে বের করা আছে এগারো হাজার সাতশো বাহাত্তর দশমিক দুই পাঁচ তো আমরা এগারো বসাই দিলাম আর পি এর মান হলো আমরা জানি দশ তো দশ দিয়ে দিলাম হ্যাঁ এখান থেকে যদি আমরা মাইনাস করি তাহলে কত এক হাজার সাতশো বাহাত্তর দশমিক দুই পাঁচ টাকা তাই না হম তাহলে আমরা এখানে বলতে পারি অতএব সবৃদ্ধি মূলধন আহ বলতে পারি অর্থাৎ সবৃদ্ধি মূল এগারো হাজার সাতশো বাহাত্তর দশমিক দুই পাঁচ টাকা এবং চক্রবৃদ্ধি মুনাফা কত এক হাজার সাতশো বাহাত্তর দশমিক দুই পাঁচ টাকা তাই না এটাই আমাদের তো না এখন আমরা আহ নেক্সট কোয়েশন এগারো নম্বরে বলতেছি কোন শহরে বর্তমান জনসংখ্যা কত চৌষট্টি লাখ আহ শহরটির জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার প্রতি হাজারে কত হবে পঁচিশ জন হলে দুই বছর পর ওই শহরে জনসংখ্যা কত হবে তাই না এটা আমাদের বের করে নিতে হবে তো আমরা এখানে বলতেছি যে যেহেতু সমাধানে আমরা বলতেছি এখানে যে শহরটিতে বর্তমান জনসংখ্যা পি তাই না পি আমরা ধরে নিলাম কত চৌষট্টি লক্ষ তাই না তাহলে চৌষট্টি লক্ষ জন আমরা লিখলাম তো এরপর আমাদের এখানে বলতেছে মুনাফার যেহেতু আমরা ওখানে মুনাফার হার লিখি তো এখানে আমরা জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার লিখবো অর্থাৎ আট সমান সমান কত যে এখানে যেহেতু বৃদ্ধির হার প্রতি হাজারে কত পঁচিশ জন তার মানে পঁচিশ বাই কত এক হাজার হ্যাঁ কিন্তু আমাদের এটা বৃদ্ধির হার বলছে এই জন্য আমাদের ফার্সেন্টে প্রকাশ করতে হবে এই জন্য আমরা একশো দ্বারা গুণ দিয়ে ফার্সেন্টে প্রকাশ করে নিলাম তাই না এখন আমরা এটাকে যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি অর্থাৎ আমরা এটিগুলো কাটাকাটি করে বা ভাগ করি তাহলে আমাদের হয় কত পাঁচ বাই দুই পার্সেন্ট তাই না হম তো এরপর আমরা এই পার্সেন্টকে যদি আমরা ভেঙে দিই তাহলে পাঁচ বাই দুইশো জন হবে তাই না হম এরপর আমাদের এখান থেকে আমাদের সময় সময় বের করতে সময় এন সময় দুই বছর তাই না তা আমরা বলতে পারি ওই শহরের জনসংখ্যা হবে কত সি এটা আমার বের করে নিতে হবে তাই না তো আমরা আগেই জানি যে এখানে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে অবশ্যই কোন সূত্র প্রযোজ্য চক্র বৃদ্ধি মুনাফার সূত্রটা প্রযোজ্য হবে তাই না হ্যাঁ তাহলে আমরা বলতে পারি যে আমরা জানি সি সমান সমান পি ইন্টু এক যোগ আর টু দি পড়েন তাই না হুম তাহলে এখন এখানে আমাদের পি এর মান কত চৌষট্টি লক্ষ হ্যাঁ এবং এক তো একই থাকবে তো যোগ আর থাকবে তারপরে আর যোগ থাকবে তারপর হলো আর আমাদের বসাতে হবে আর এর মান যত পাঁচ বাই কত দুইশো তাই না আর এনের মানে আমাদের দুই বছর তো বসাই দিলাম হম এখন যদি আমরা এটাকে লসাগু করে লসাগু করে নিচে হবে দুইশো তাই না আর এখানে দুইশো যোগ কত পাঁচ হবে তাই না এরপর যদি এটাকে আমরা দুইশো যোগ পাঁচ যোগ করি তাহলে দুইশো পাঁচ হবে তাই না তো এখন আমরা এই যে স্কোয়ার এই স্কোয়ারকে আমরা দুই যেহেতু তার উপর কোনো স্কোয়ার তাহলে এই ভগ্নাংশ দুইটা লিখতে হবে তো দুইটা লিখলাম তাই না এখন যদি আমরা এটাকে ক্যালকুলেশন করি তাহলে আমাদের হয় কত ষাটষট্টি লক্ষ চব্বিশ হাজার তাই না তো আমরা অতএব বলতে পারি যে সুতরাং ওই শহরের জনসংখ্যা হবে ষাটষট্টি লক্ষ চব্বিশ হাজার জন তাই না তো নেক্সট কোয়েশ্চেন আহ বারো নম্বর বলছে এক ব্যক্তি একটি ঋণ সংস্থা থেকে বার্ষিক আট পার্সেন্ট চক্রবৃদ্ধি মুনাফায় পাঁচ হাজার টাকা ঋণ নিলেন প্রতি বছর শেষে তিনি দুই হাজার টাকা করে পরিশোধ করেন দ্বিতীয় কিস্তিতে পরিশোধের পর তার আর কত টাকা ঋণ থাকবে তাকে এটা আমাদের বের করতে হবে তো এখানে আমরা বলি চক্রবৃদ্ধি ঋণের ক্ষেত্রে চক্র চক্রবৃদ্ধি মূলধনের সূত্র প্রযোজ্য আমাদের তো এই জন্য আমরা প্রথমে দেওয়া আছে ঋণ ঋণের বদলে আমরা যেহেতু মূলধন এখানে ঋণটা মূলধন আমরা হিসেবে ধরে নেব কত পাঁচ হাজার টাকা হম তো মুনাফার হার আট সমান সমান আট পার্সেন্ট হম মুনাফার হার আমাদের কত এখানে আট পার্সেন্ট আছে আট পার্সেন্ট তো আমরা এটাকে যদি ভগ্নাংশে লেখি আট বাই একশো টাকা হবে তাই না হম তো এরপর যদি আমরা বলতে পারি সুতরাং প্রথম বছর পর চক্রবৃদ্ধি ঋণ তাই না তো ঋণ প্রথম বছর যেহেতু তাহলে আমাদের এন এর মানে অন হবে তাই না বা এন মানের সময় তাই না তাহলে প্রথম বছর চক্রবৃদ্ধি ঋণ সেই সময় সময় কিন্তু পি ইন্টু এক যোগ আর এক হবে তাই না হম তো তাহলে আমাদের এক হয়ে গেল তাহলে আমাদের এক পাওয়ার আমরা পরে এই কাঠামোতে লিখতে পারি যে পি ইন্টু এক যোগ আর তাই না তো এখানে আমাদের পি এর মান জানি কত পাঁচ হাজার এবং এক তো এক থাকবে তারপর প্লাস প্লাস হবে তারপরে আর এর মান বসাই দিতে হবে আট বাই কত একশো তাই না তো এটাকে যদি আমরা এখন ভাগ দেই তাহলে কত হবে এটা জিরো দশমিক জিরো আট তাই না এটা যোগ করলে আমাদের হবে কত এক দশমিক জিরো আট তাই না এখন এটা যদি আমরা এটা গুণ করে দিই তাহলে আমাদের হবে কত চুয়ান্নশো টাকা অর্থাৎ পাঁচ টাকা হবে তাই না 
তাহলে আমরা প্রথম বছরে ঋণ আমাদের হলো কত পাঁচ হাজার চারশো টাকা তাই না চক্রবৃদ্ধিতে তো প্রথম বছর শেষে তিনি পরিশোধ করে আমাদের প্রশ্ন বলা আছে প্রথম বছর তিনি পরিশোধ করে দুই হাজার টাকা তাই না তাহলে আমরা বলতে পারি সুতরাং দ্বিতীয় বছর শুরুতে ঋণ থাকে তাই না তো দুই হাজার শোধ করেছে তাই শুরুতে আমাদের ঋণ থাকবে পি থেকে পি অন এটা ধরে নিলাম এবং চুয়ান্ন থেকে চুয়ান্ন শো থেকে আমরা দুই হাজার যদি বাদ দিই তাহলে হয় কত আমাদের চৌত্রিশশো অর্থাৎ হলো তিন হাজার চারশো টাকা তাই না হুম তো এখন আমরা বলতে পারি সুতরাং দ্বিতীয় বছর পর চক্রবৃদ্ধি ঋণ তাই না দ্বিতীয় বছর মানে ওইটাও একটা বছর তাই না তাহলে এখানে আমাদের এনের মানটা কত হবে এক আর এর পি অন হবে তাই না আর বাইকগুলো দিয়ে থাকবে তো আমাদের পি অনের মান আমরা ধরে নিয়েছিলাম কত ধরে দিচ্ছি মানে পিটা ধরে নিয়েছিলাম হলো পি অনটা হচ্ছে তিন হাজার চারশো টাকা তাই না এখানে চারশো টাকা হবে তিন হাজার চারশো এবং এক তো একই থাকবে তারপর প্লাস প্লাসই হবে এবং আর এর মান আট বাই কত ওই আগেরটাই একশো হ্যাঁ তো এটাকে যদি আমরা আবার ক্যালকুলেশন বা এটা দ্বারা ভাগ করি তো এটা হয় হ্যাঁ তো তারপর এটা যোগ করলে এক দশমিক আট এক দশমিক শূন্য আট হয় তাই না তখন এটা ধরে এটা গুণ করলে আমাদের হচ্ছে কত তিন হাজার ছয়শো বাহাত্তর টাকা হ্যাঁ তো এখন এই যে আমরা আবার বলুন দ্বিতীয় কিস্তিতে পরিশোধের পর ঋণ থাকে তাই দ্বিতীয় আমরা জানি প্রতি বছর কত দুই হাজার টাকা প্রতি কিস্তিতে তাহলে দুই হাজার টাকা এখান থেকে যদি আমরা বাদ দিই তাহলে দ্বিতীয় কিস্তিতে আমার ঋণ থাকে কত এক হাজার ছয়শো বাহাত্তর টাকা তাই না হুম তাহলে এটাই কিন্তু আমাদের কি উত্তর তাই না হ্যাঁ তো ধন্যবাদ সবাইকে লাভ বেশ